，两个人坐在那里商议。白玉堂躲在窗户下面偷听，他穿一袭淡绿色的长裙，若不是有人特意观察，都看不出来这里有人。好，那就放在我这里。估计任何人呐、啊，都想不到会放在我这儿。皇上也是这样说。易清在亭子里无聊到数蚂蚁。我和萧夫人无冤无仇，萧夫人为何要这样陷害我？陷害你还需要有仇有怨吗？所以萧夫人是故意的。你还不够我故意对付你，萧夫人就放过我吧。我对萧将军从未有过半点非分之想。你还想要半点儿？零点一点都不行。白玉堂差点吐血，还能这样对话？夫人要怎么才肯放过我？以死明志，这是无色无味的毒药，服下之后，人会在昏睡的情况下死去，不会有任何痛苦。白玉堂整个人都不好了，这萧夫人才是毒药吧？他慢慢的抬手，想赌萧敬涵和狄国公会阻拦。将军，我这样算杀人吗？易清看白玉堂已经拿了瓶子，不是你亲手灌的就不算，赶紧的。趁着我还在这里，你可以证明一下自己的清白。白玉堂转身对着狄国公叩头：“玉堂不孝，以后不能侍候国公你老人家了。”无妨，你到父亲那里尽孝也可。白玉堂跪在那儿，起都不知道怎么起了，干脆直接昏死过去了。易清差点笑出来：“哎，真是被你气死了，这么直接。”他说着，给白玉堂把脉，白玉堂直接把自己的脉门给封了。